kontroll, försök på att temme världen. Historien om den mänskliga civilisation fortelles ofta som en gradvis och uundgåelig utveckling med stadig ökande kontroll över dyr och natur. I steinaldern började människor att dyrka planter och hålla husdyr. Större kontroll över matproduktionen gjorde att inte alla måste slita med det samma för att få nok att spise. Samfund med arbetsdelning blev möjligt. Specialister kunde utveckla religion, skriftspråk och nedtegnade lover, hierarkiska samfundsstrukturer som lägger styrningar för hur vi lever. Men vilka andra berättelser finns om människors relationer till sina omgivelser? Slik vi ser att världen utvecklar sig idag, med avskoging, utdöende arter och klimakris, har vi människor egentligen så god kontroll som vi liker och tro? Den klassiska civilisationsfortellingen utfordras i utställningen Kontroll med exempel från hela världen. Som en röd tråd följer vi kua, en av domesticeringens största succéhistorier, men idag kanske också bland världens mest olyckliga dyr. Kua har länge varit ett av våra närmaste husdyr. Relationen mellan människor och kyr har utvecklat sig i ett gensidigt samspel med närhet och intimitet. Men historien om vårt samliv med kua handlar också om kontroll och tvång. Människa och kua utgör tillsammans en succéhistoria. Men idag har succén blivit en trussel för jordens klima och vår framtid. Kuer och oxer har också ett oändligt antal roller och manifestationer i världens religiösa mangfold. Någon kan vara truende och farliga, andra är vackra, fredliga och vise skapningar. I det gamla Egypt var kuerna vid gudinnen Isis och Apis var en gud med oxehode. I skapelsesberättningen i norrön mytologi slicker ukua audhumbla urvesende bure fram från en saltstein. Figurerna som kallas bronsebukkene i denna monter blev funnet på ett jorde i Västby kommune på Hadeland i 1925. Funnet skulle visa sig att vara 2500 år gammalt från perioden som kallas bronsalder och var det rikaste funnet från norsk bronsalder, antagligen gravd ned som en offring till gudene. Men är det bukker? Oxer, hester eller sauer? Det närmare eftersyn är hodene hestehoder med horn. Men hester har dock horn. Det hade de inte i bronsåldern heller. Utställningen visar arkeologiska och etnografiska genstander från steinåldern och genom historien fram till idag. Utställningen går tätt på historien om vår mänskliga civilisation och idén om att den uppstod vid att vi tog kontroll över dyrna. Världen över finns stor variation i hur människor och dyr omgås. Samtidigt finns många likhetstreck i redskapen vi människor brukar i vår omgång med dyrna. Tillsammans framhäver dessa genstande i sin likhet vår fällesmänskliga kulturarv. Samtidigt illustrerar de viktiga nyanser i vårt förhållande till dyr, tvång och våld, men också omsorg, kunskap och respekt.